Oh, hierdie dag kan nie slechter gaan as wat hy nou al is nie. Mm. Jo, dit is een rove, rove dag gewees jylle. Sjo, die een na die ander ding het verkeerd geloop hier so. Ek wou hout gekry het, maar die hout is pap nat, want het het gereen gestraan en ek kan nie vier maak nie. Alles is net verkeerd vandag. Het jylle al rove daal gehad? Sjo, rove daal is moeilike daal. Nou weet jylle wat, ek het nou al geleer van rove daal. En dan denk ek aan die drie elle van die lewe. Ja, daai letterkie L waar my lewe begin. Daar is drie elle in my lewe wat ek probeer onthou as daar die dag te rof raak. Nou, hoe voel een mens as een dag rof raak? Jy voel kwaad, jy voel verstreerd, jy voel dier mekaar, jy is hartseer. Daar is so baie dinge wat jy voel. So, ek is so moeg van hierdie dag. Laat ek net nog asem kry om aan te gaan met hierdie dag en lekker water te drink. Dis altyd belangrik wanneer jy in avontierland is en jou reis om genoeg water te drink. Nou die eerste nommer, um, eerst, nommer 1 letter L, waaran ek het denk, is Jesus leer my. En dit is die woordkie leer. So, die eerste L is leer. Wanneer het slag gaan, moet ek iets leer. Slechte dinge, slechte dinge wat met my gebeur, help my om iets te leer. Nou, eerste leer ons, Jesus leer vir ons, ons met sympathie hee. Joe, my vrou avontuur, dis daarin maar een groot woord. Sympathie, wat beteken sympathie? Hebreers leer vir ons, dat Jesus sympathie gehad het. Hy het omgegeen en hy is lief vir ons. Is amper asof hy ons jammer kry. Ja, wanneer ons een rove dag hee, en ons sien mense het een rove dag, moet ons hulle jammer kry. Ons moet sympathie hee, ons moet hulle weis, ons gee om. Sien, Jesus weet van dit want Jesus het ook een hele paar rove daal gehad. Sien, hy het Jesus gevang, hy het hom geslaan met swepe, hy het hom gespoeg, hy het hom gespot, en soveel meer dinge het hy aan hom gedoen. Ek sal sê, hy het een rove daal gehad. Maar nog steeds het hy na ander gekyk, en vir hulle omgegeen. Nog steeds het hy toegelaat, dat hulle hom aan die kruis moet um, hang, dat hy gekruisig word, omdat hy omgee, omdat hy sympathie het. Vir ons, sondes, het hy dit gedoen. Hebreers 4 vers 15 sê, Jesus is sympathie met ons. Jesus kry ons jammer, so dat ons moet verstaan, hoekom rove daal met ons gebeur. En daarom wil hy ons iets leer, uit hierdie moeilike rove dag. Die tweede el staan vir een les. Hier is een zorg, dat ons gedisciplineer moet word. Sjoe, ek gebruik daar een maar baie groot woorde vandag. Gedisciplineer beteken, dat Jesus geef ons reels, en ons moet die reels gehoorzaam, want as ons nie dit gehoorzaam nie, is ons ongehoorzaam, en ons kan seer kry, daarom is het belangrijk, dat Jesus vir ons een les gee, 
uit hier die rove dag. Want een lees uit de lees kan ons leer. Daar was ons twee alle al klaar. Jezus geeft voor ons elke dag een lees om te leer. Ja, ons krijgt bij een keer pak. Want niet nou het mama van mij gezegd ik moet iets doen en ik doe het niet. En zij zei ik moet die zak uit die pad uit zet, maar ik doe het niet. En dan nou val ik oor die zak en ik val amper al mijn tanden uit. Maar mama heeft mij gewaarschuwd, maar op die oude einde heb ik niet gedaan wat zij gezegd het niet. Zo so ik het een lees geleerd. Wat is die lees wat ik geleerd heb? Doen wat mama zei, zij het gezegd van die zak weg, want ik ga oor hem val. En ik wil niet luisteren, nie, en dit is zo so gebeurd. Daarom is het baie belangrijk dat ons moet weet, het is belangrijk om rode dat te hee, want daar is lese wat ons daaruit moet leren, zodat so ons beter kan worden en kan groeien daaruit, zodat so ons het niet een volgende keer kan doen. Nie. Iemand in die Bijbel wat baie lese geleerd het, was David. David het baie slechte keeses en besluiten in zijn leven gemaakt. En niet als hij gedink het, sy een rove dag is voorbij, dan begin daar nog een. Hy het soveel rove dag gehad. Maar weet wat, hy dier die rove dag beklaai, dier die rove dag het hy op God vertrouw. Maar God het hier die rove dag toegelaat. Nee, om ons seer te maken en om te straf nie, maar om vir hom iets te leer. En David het so baie dinge geleer, en die grootste daarvan, is hy het geleer, dat God is altijd daar, en God is lief vir hom. Net so moet ons altijd gehoorzaam wees, aan dit wat mama sê ons moet doen en wat God sê ons moet doen. Die derde L is die woordkie liefde. Nou ek weet, jy het ook een pop of een karikie of een bal, waarvoor jij baie lief is. Maar, jij is ook baie lief vir mama en papa. En mama en papa is so lief vir jou, dat hulle hulle leven sal gee vir jou. Hulle wil net hulle die beste gee vir jou. Nou, Jezus is voor jou nog liever als wat jij voor mama en papa lief is. En mama en papa voor jou lief is. Jezus heeft jou so baie lief. Dis hoe kom, hy rove daar oor jou leven gesit. Dis hoe kom, hy wil voor jou leer en lees leer. En dan wil hij jou die liefde gee. Hij doet het niet net dat hij jy gestraf moet word nie. En die Jezus wil niet net hee, ons met pak sla kry nie. Nee, hy wil ons een les leer. En daar die les is de, dat hij voor ons omgee. En dat hij lief is vir ons. En dit is die les wat ons leer dat ons kan ons sondes vir hom gee. Jezus het geen sonde gehad nie, maar hij het vir ons sondes aan die kruis gesterk. En baie dinge in die leven gaan nie altyd makkelijk nie. En ons besluit om iets verkeerds te doen. En dan kry ons seer. Maar dan kom Jezus en hy tel ons op. En hy maak hierdie rove dag al hoe beter dier ons vast te hou. En dan weet ons Jezus gee om. Hy het sympathie en hy is lief vir ons. Net so... Als jij daar die koekies gevat het wat mama gesê het, jy mag niet vat voor eten nie. En by eten wil jy niet je koos sê nie, want jy het te veel koekies geëet. En dan gee ze jou dat pak, pak sla, omdat jij niet geluister het nie. Maar, na die tijd zal ze niet net jou wegjaag en jou los nie. Sy sal jou vastdruk en vir jou sê, sy is lief vir jou. Ja, mama en papa gee ons pak sla zodat so ons een les kan leren in dis liefde wat hulle vir jou gee. Om net te slaan is niet liefde niet, maar liefde om iets daaruit te leer, die pak sla, is die pak sla wat ons dan verdien voor iets wat ons verkeerd gedoen het. 
Kom ons bid saam. Heere Jesus, baie dankie vir rove en slechte dag, wat jy vir ons gee. Dis nie altyd makkelijk nie, dis nie altyd letter nie. Maar Heere, help my volgende keer, dat ek die drie elle sal onthou, dat ek een les sal leer, en dat jy my lief is, en ek moet dier hierdie rove dag gaan, om beter en beter mens te word. En so kan ek ook ander wees, wat het ek gedoen in rove dag, en so kan ek hulle ook help, om dier hulle rove dag te kom. Dankie Jesus, verslechte dag in my leven, maar dat jy my nie net dit, my daarmee los nie, maar dat jy my daardier help. Ons bid het in Jesus naam. Amen. Jylle moet een lekker weekie hee. Sien jylle volgende keer. Bye!